السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم وحدة سداسية جديدة سهلة وبسيطة لعمل مفرس سرير أو بطانية بيبي أو كارديجان أو بلوزة أو شنطة أو كمان شال مستطيل أو كوفية وممكن نعمل منها كمان مفرش للسفرة أو ستارة بالتشبيك أتمنى تكون وحدتنا النهاردة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم فضل الله يسأل أمرا ما تنسوش إذا أعجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب بسم الله الرحمن الرحيم هنشتغل بخيط صوف متوسط سمك زي ما احنا شايفين مع ابرة 3.5 ملم او 3.75 ملم بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ببتدي اكون دائرة سحرية على اتنين من الاصابع بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة بالشكل ده على ايدي وارجع تاني للامام اجيب الخيط عكس بعض وارجع تاني للخلف بستخدم في مفرشنا النهاردة مجموعة كبيرة من الالوان وممكن استخدام بقايا الخيوط حابة ان الفترة دي ان احنا نقدم مجموعة مفارش او مجموعة وحدات تسمح لنا باستخدام بقايا الخيوط بحيث طبعا ان الخامات عندنا ما نرميهاش حرام هي كلها طبعا خامات احنا شارينها وكلها بتكون خامات جيدة لكن بتكون بقايا من الشلات او البقرات اللي احنا بنكون شارينها واشتغلنا بيها مشاريع تانية هنا عندي تكون حلقتين بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها ولف في ايدي الناحية التانية واسحب الخيط واحدة واحدة من على ايديا واتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية طرف خيط البداية بحافظ عليه لانه بيقفل لي الدائرة السحرية في النهاية اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اعرف اشتغل مقدرش اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط واخرج منها بعد ما لفينا الخيط وخرجنا زي ما احنا شايفين كونا سلسلة السلسلة دي هعتبرها مجرد سلسلة ارتفاع وهزود عليها كمان سلسلة لو انتوا حابين تبتدوا الغرزة الاولى عندكم على طول بسلاسل فبترتفعوا عدد السلاسل المطلوب وبنعتبر اول سلسلة ارتفعناها جزء من الارتفاع اللي احنا ايه بنشتغله زي ما احنا شايفين في البداية كده ببتدي اكون ستة غرزة كلاستر كل غرزة مكونة من تلاتة عمود بلفة وبعد كل غرزة كلاستر باخد سلسلتين مسافة ازاي بشتغل غرزة الكلاستر مكونة من تلاتة عمود او من اي عدد طبعا بيكون الباترون محدده بيكون عندي على ابرة حلقة بلف الخيط لفة واحدة بقى معي حلقتين عفوا <تصفيق> بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معنا على الابرة تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين واحد اتنين واسيب الحلقة الاخيرة عندي على الابرة بقى كده معايا الحلقة الاساسية والحلقة بتاعت العمود اللي اشتغلته لغاية نصه تاني عمود بلف الخيط وبدخل اسحب الخيط واخرج هلف الخيط واخرج من حلقتين وخلي الاخيرة تالت عمود بلف الخيط وادخل اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم واخلي الحلقة الاخيرة طيب لو احنا عندنا دلوقتي الدائرة السحرية واسعة شد خيط البداية ضيقيها خلي مركز او سنتر الدائرة زي ما انت ايه حابة الاتساع الخاص بيه في شغلك معانا على الابرة اربع حلقات تلات حلقات بتوع التلاتة عمود والحلقة الاساسية هلف الخيط واخرج من تلاتة <تصفيق> عفوا واتبقى اتنين هلف الخيط واخرج منه بعد كده باخد سلسلتين واحد اتنين وببتدي اكرر كلاستر سلسلتين كلاستر سلسلتين وهكذا حتى نصل الى عدد ستة غرزة كلاستر واحد اتنين تلاتة معي اربع حلقات هلف الخيط واخرج من تلاتة اتبقى معي اتنين اتبقى معي اتنين اللي هي الحلقة الاساسية والحلقة اللي انا لسه طالعة بيها دلوقتي هلف الخيط واخرج منه سلسلتين مسافة واحد اتنين وبكرر دوت لغاية ما يكون معي ستة غرزة كلاستر في نهاية السطر هصبح معي زي ما احنا شايفين عدد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في النهاية بشد خيط البداية بقى في المنتصف او سنتر الدائرة هبتدي اروح لاول غرزة كلاستر اشتغلتها تحت حرف الفي ليها بدخل ومعايا كمان خيط البداية على الابرة واقفل بغرزة منزلق سليب ستيتش بعدت في المرحلة اللي جاية ببتدي اغير اللون تقدروا تشتغلوا وحدتنا زي ما قلت لكم في البداية ببقايا الخيوط يعني مش هتستخدمي كمية كبيرة من الخيوط وكل الوحدات كل وحدة فيهم مكونة من مجموعة خيوط مختلفة عن الوحدة التانية خالص اما اذا انت عندك مجموعة خيوط كمية كبيرة ممكن تستخدمي الوحدة من لونين او من ثلاثة زي ما انت عاوز يعني استبدال الالوان في الوحدات زي ما انتم حابين تستخدموها بلونين ممكن الوحده كلها تكون بلونين ممكن تكون بثلاثه باكثر باقل زي ما انتم حابين آه ممكن تستخدموها بلون واحد طبعا اكيد مفيش اي مشكله بقى في العقد البدايه وبعد كده ببتدي اسحب الحلقه اللي باللون الجديد من عندي الحلقه طبعا الموجوده عندي على الابره <تصفيق> عندي هنا بمشي بمنزلق لغايه السلسلتين وهبتدي بقى فوق السلسلتين هبتدي اشتغل ستة غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ هرتفع سلسلتين وبعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع يعني ملهمش علاقة عندي بالعدد خالص 
هلف الخيط بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج من الحلقتين هنا انا بشتغل العمود كامل يا بنات في الكلاستر بس هي اللي بشتغل العمود لغايه نصه تاني بكرر معايا على الابره حلقه بلف الخيط بقى حلقتين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معانا على الابره ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج من اتنين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منه بقى كده عندي واحد اتنين تلاته أربعة خمسة ستة بعد ما خلصنا ستة بتاخر بس كده شوية شغل بتاعي عندي حرف الفي لغرزة الكلاستر نفسها بدخل وبعمل غرزة حشو ازاي بشغل غرزة الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة بدخل فراغي على طول هي اسمها غرزة الحشو او الغرزة الساقطة بمعنى اني ما بلفش الخيط على الابرة وبنزل بطريقة ساقطة كده اسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين بلف الخيط واخرج منه كده بكون شغلت غرزه حشو ارجع تاني للسلسلتين اللي بعديهم واشتغل فيهم هنا عندي سلسلتين ست غرزه عمود بلفه وفوق غرزه الكلاستر غرزه حشو بكرر دوت لغايه نهايه السطر ست عمود فوق السلسلتين وفوق الكلاستر نفسها غرزه حشو وهكذا حتى نصل الى نهايه الراوند في نهايه السطر بعد ما اشتغلت اخر ست عمود بروح بقى فوق غرزه الكلاستر واشتغل غرزه حشو واقفل بمنزلقه في اول عمود اشتغلته في السطر كله طيب محتاجه بعد كده هبتدي اشتغل فين هبتدي اشتغل بنفس الطريقه ست عمود حشو ست عمود حشو ست عمود حشو لغايه ما اوصل لنهايه السطر بس فين الاماكن اللي هشتغل فيها ست عمود انا عندي هنا انا واقفه فوق اول عمود همشي كمان بمنزلقه على تاني عمود منزلقه كمان على تالت عمود وهبتدي اغير اللون للون الجديد هسيب مسافه من الخيط واللي في الخيط حلقه على الهواء بدخل ولف الخيط واخرج منها وطرف الخيط بشده بقى في العقده الوديه هسحب الحلقه باللون الجديد من الحلقه الموجوده عندي اللون اللي هو طبعا البينك الفاتح البامبي الفاتح اشتغلت عليه السطر كله فبسيب منه 10 سم وبعد كده ببتدي اقصه وابره التنظيف ببتدي انضف الخيوط بتاعتي كلها من الخلف افضل طبعا انك في نهايه الشغل خالص تقومي بالعمليه دي كده انا مشيت لغايه العمود كده دي واحد اتنين ده رقم تلاتة انا عايزه بقى ما بين العمود رقم تلاتة واحد اتنين تلاتة ما بين العمود رقم تلاتة والعمود اللي بعده يعني ما بين كل تلاتة عمود وتلاتة عمود بدخل واشغل غرزة حشو بس قبل هرتفع سلسلة وبعد عدد الاعمدة عندي انا عندي كده واحد اتنين تلاتة وعندي واحد اتنين تلاتة في المنتصف ما بين التلاتة بدخل واشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين طيب مكان غرزة الحشو اللي كنت بشغلها تحت هشغل فيها هي المرة دي بقى ستة عمود بدخل واشغل فوق غرزه الحشو نفسها ست عمود واحد اثنين عندي ايه حرف الفي ليها ثلاثه اربعه خمسه سته بعد كده من تحت هنا طبعا دي الحشو بعد واحد اثنين ثلاثه في المنتصف هنا ما بين الثالث واللي بعده بدخل واشغل غرزه حشو واحده ارجع اشتغل في غرزه الحشو بسيب واحد اتنين تلاته وفي غرزه الحشو اللي كنت شغلاها بدخل اشتغل فيها ست عمود وبعد كده في ما بين تالت عمود والعمود اللي بعده في المنتصف هنا بشغل واحده حشو لغايه ما بوصل لنهايه السطر في نهايه السطر بعد ما اشتغلت اخر ست عمود بروح لاول غرزه حشو اشتغلتها اقفل بغرزه منزلقه فوق غرزة الحشو هبتدي اشتغل بنفس الطريقة بكرر نفس الطريقة مع اختلاف بسيط هنشوفه دلوقتي مع بعض هبتدي فوق غرزة الحشو بشتغل ست عمود لكن ما بين كل تلاتة وتلاتة فيهم بشغل سلسلتين مسافة بسحب اللون جديد وبرتفع سلسلتين واشتغل تلاتة عمود باخد معايا اطراف الخيوط طبعا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ده طبعا الفارق ما بين السطر اللي فات والسطر اللي احنا بنشغل فيه كمان مرة في نفس الفراغ واحد اثنين ثلاثة المرحلة دي هبتدي اروح بقى ايه فما بين واحد اتنين تلاتة المنتصف ما بين كل تلاتة عمود واشغل غرزة حشو وارجع تاني اقرر غرزة الحشو واشتغل فيها تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بلف واحد 
اتنين تلاتة واحد اتنين كمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة بروح ل واحد اتنين تلاتة بعد العمود رقم تلاتة في المنتصف ما بينه وبين الأعمدة التلاتة اللي بعدها بشغل غرزة حشو وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر في نهاية السطر بعد ما اشتغلت آخر تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود وروحت اشتغلت غرزة حشو هروح بعد كده أقفل بغرزة منزلقة فوق أول عمود اشتغلته وبشتغل سطر تاني بنفس اللون الأصفر بس بيكون سطر بالنسبة لي سطر خفي ما بيبانش معايا في الشغل على قد ما هو طبعا بيكون أساس أو تأسيس للسطر الأخير اللي احنا بنشغل فيه غرزتنا آه الأخيرة طبعا آه ليه وحدتنا هرتفع سلسلة وفوق هرجع بقى بإيدي كده بنات شايفين أنا هنا عندي غرزة الحشو قبلها فراغ وبعدها فراغ هنا بعد غرزة الحشو ما بين غرزة الحشو التلاتة عمود دول بنزل اسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين بسحب الخيط واخرج منهم بغرزه حشو فوق واحد اتنين تلاته سلسله واسيب التلاته عمود وفوق السلسلتين بشغل غرزه حشو تلاته سلسله واحد اتنين تلاته هسيب التلاته عمود وقبل غرزه الحشو انا عندي غرزه الحشو هي ماليش علاقه بيها قبلها مسافه ما بينها وبين غرزه العمود بلفه بشغل حشو تلاته سلسله واحد اتنين تلاته وفين بشغل بعد غرزة الحشو يعني انا اشتغلت قبلها وهشتغل كمان بعدها غرزة حشو زي ما احنا شايفين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وفوق السلسلتين يا بسيب التلاتة عمود واشتغل حشو فوق السلسلتين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هسيب التلاتة عمود وقبل غرزة الحشو دي انا عندي غرزة حشو هي قبلها حشو تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة اشتغلت قبلها هشتغل كمان بعدها ما بينها وبين الاعمده اللي بعدها الثلاثه وبكرر دوت ثلاثه حشو ثلاثه حشو ثلاثه حشو ثلاثه سلسله حشو ثلاثه سلسله حشو ثلاثه سلسله حشو لغايه ما اوصل لنهايه السطر في نهايه السطر بعد ما اشتغلت اخر ثلاثه سلسله هروح هنا بقى فوق غرزه الحشو الاولى اللي اشتغلتها وبعمل غرزه منزلقه هغير اللون للون طبعا السطر اللي احنا بنشغل فيه السطر الاخير بسم الله <تصفيق> فين بدايه الخيط اهي لقيناها خلاص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هبتدي اقفلها عقد بداية هو كده الشيطان يحب دايما ايه يخيلنا ربنا ايه يبعد عننا وابتدي امشي بقى ايه لغاية السلاسل التلاتة الاولى بغرزة منزلقة ارتفع سلسلتين طيب السلاسل عندي هنا دي هتبصوا تلاقوها ايه فوق تلاتة عمود دول هبتدي اشتغل اربعة عمود فوق السلاسل تلاتة واحد اثنين ثلاثة أربعة احنا فين يا بنات فوق زاوية اللي هي كانت عندي طبعا اللي تحت السلاسل كانت ثلاثة عمود سلسلتين ثلاثة عمود فوق الحشو دي هاخد سلسلتين وهعتبر المكان ده زاوية زي ما هو زاوية وهروح فين هسيب الحشو وروح فوق السلاسل الثلاثة اللي بعديهم وكون أربعة عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة هناخد سلاسل ما بين الفراغ ده والفراغ ده لأ أنا بس أخدت سلسلتين في المكان اللي هو المفروض عندي زاوية هروح مباشرة فوق السلاسل اللي بعدهم بسيب الحشو فوق روح فوق السلاسل الثلاثة التانيين أشتغل أربعة عمود على طول واحد اثنين ثلاثة أربعة هروح بردك للفراغ اللي جاي مباشرة بدون سلاسل من فوق بس الفراغ اللي جاي ناخد بالنا انه هو هيكون فين تلات سلاسل دول فوق التلات عمود دول وتلات سلاسل دول فوق التلات عمود دول والحشو فوق سلسلتين الزاوية اذا ده مكان زاوية يعني بشتغل اربعة عمود سلسلتين اربعة عمود في الفراغ اللي بعده واحد اثنين تلاتة اربعة واحد اثنين بسيب الحشو وروح للسلاسل اللي بعدها واحد اثنين ثلاثة أربعة طيب أنا كده بكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل لنهاية السطر الفراغ اللي جاي بيكون فيه أربعة عمود بعد كده أربعة عمود سلسلتين أربعة عمود ليه؟ لأن أنا عندي زاوية أربعة عمود أربعة عمود سلسلتين أربعة عمود وهكذا حتى نصل إلى نهاية السطر طيب يا بنات لو أنا خلاص بشبك الوحدات في بعضها 
عفوا سامحوني بس هرجع دول الأربعة عمود دول وهرجع كمان السلسلتين أنا هنا في المكان ده باخد سلسلتين تمام هاخد سلسلة واحدة وهجيب الوحدة التانية نشوف دلوقتي بنشبك بنشبك وحدتنا مع بعضها ازاي بجيب الوحدة التانية اهي وعندي ده مكان السلسلتين من الخلف ده وش الشغل وده وش الشغل لوشكم اهو انا هنا من تحت الشغل من الخلف بنزل هسحب الخيط وهخرج معايا كده على الابره حلقتين بلف خيط واخرج منهم بعد كده هبتدي ارتفع سلسله كمان او ان ما ارتفعهاش مفيش اي مشكله واروح اشتغل فوق الثلاث التل... سلاسل دول بقى عندي هنا اهم ثلاثه اربعه عمود بلفه اللي انا بشتغلهم واحد اثنين ثلاثه أربعة طبعا أنا كنت بروح أشتغل هنا أربعة عمود مباشرة لكن أنا دلوقتي بشبك أنا كده اشتغلت أربعة عمود وفوق هما الأربعة عمود دول أهم زي ما احنا شايفين عندي فراغ ما بين الأربعة عمود والأربعة عمود بنزل من تحت أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة حلقتين بلف خيط وأخرج منهم أرجع تاني للوحدة اللي أنا بشتغل فيها وأدخل هنا أشتغل أربعة عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة أروح للجانب الآخر أنا اشتغلت الأربعة دول قدام الأربعة دول وعندي الفراغ هنا في المنتصف أنزل أسحب الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده وبعد كده ألف الخيط وهلاقي نفسي فوق السلاسل المفروض هنا يكون عندي في مكان زاوية أربعة عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة بناخد سلسلة باجي هنا للزاوية بقى اللي فيها سلسلتين عندي هنا اعمل غرزة حشو واخد سلسلة وارجع في الفراغ اللي جاي فيه ثلاثة سلسلة اشتغل اربعة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة اربعة لو عندي وحدات تانية كنت بقى ايه في الجوانب التانية كنت هشبك فيها لكن انا ما عنديش وحدات بصوا طريقة التشبيك اهي بتكون بالشكل دوت منها فيها باستخدام السطر الاخير يعني انا مش بشغل الوحدات كلها وبعد كده ببتدي اشبك لا انا بشغل الوحدات كلها لغاية السطر انا كده عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة لغاية السطر رقم خمسة اللي هو طبعا السطر المخفي عندي وبعد كده السطر الاخير خالص هو اللي انا ببتدي اشغله وفي نفس الوقت بشبك في الوحدات الموجودة عندي طيب انا لو عندي وحدة تانية هنا وباجي اشبك هشبك هدخل من هنا اسحب الخيط عندي وبعد كده ادخل اسحب الخيط من الجهه دي او انا مش هدخل هنا ومش هدخل هنا وهدخل في الفراغ اللي في المنتصف يا بنات في الجزء ده اهو زي ما احنا شايفين هنزل في المنتصف هنا ما بين الفراغين اللي فيهم الزاويتين دول وابتدي اسحب الخيط بتاعي واشغل غرزه الحشو بتاعتي وبكمل بنفس الطريقه بقى زي ما احنا شفنا طبعا الجزء الاول اللي انا شرحته زي ما احنا شايفين عندي هنا دلوقتي اربع عمود اربع عمود سلسلتين اربع عمود اربع عمود اربع عمود سلسلتين اربع عمود وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر وطبعا بنوصل كمان لنهاية المفرش بتاعنا او الشال او اي حاجة انت حابة تشغليها من وحدتنا النهاردة وحدة مميزة وجميلة فيها شكل الوردة وفي نفس الوقت كمان بتدينا شكل الجراني في اخر سطر موجود عندنا اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم فضل الله يسا امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته